金宇素要抓住九月、十月这两个月放手一搏，奋力折腾，因为再往后十一月四日起一直到农历春节前都不适合金宇素再去折腾了。后面守住不动如山才是胜利的，才是明智的。所以呢，如果金宇素你有今年未完成的一些目标，你想做的一些工作、生活的一些变动啊，或者安排啊，就趁着现在抓紧搞。九月呢，天王星逆行也会让你们有机会调转一些方向，想通一些事情。因为呢，某条路对于你来说可能是不适合的，或者说条件标准够不上的。那现在还来得及去思考一下怎么。要去扭转这个事情，不然的话，天秤座你就干脆等到年后，明年过完春节再说啊，也是可以的。踩对时间点，人生不踏错。星座的内容呢，就是帮助大家别在错误的时间、错误的路上瞎折腾。那九月、十月的这俩月，一定是天秤座能够看到并且想明白自己的市场竞争力和别人眼中你的价码、别人眼中你的一个能力水平的时间。也就是说，你这个时候主动争取，但是呢，外界也会给你定价啦、定薪啦、定岗啦。你可能会看到大家很拥戴你、很看重你。这一批天秤座呢。就是没问题的，你大胆的往前走，继续去突破，继续的可能有一些转型的机会、合作的机会、跨界、跨专业的机会，接触到以前没有弄过的一些工作领域和岗位，和新的人去合作合伙，也可能会忽然去读个书啊，进修提升自己啊，被外派啊等等，有不可思议的一些尝试，这都是很好的。那如何判断你是不是这一批仙女座呢？就是在九月初或者九月上旬，如果你感觉自己还挺顺的，你接触的人和圈子变广了，而且大部分人对你是支持的、友善的，你接触到信息也是有利的，甚至有新的工作、新的项目给到你。生意啊，业绩啊也有提升，或者是财务进入到稳定的状态，那你就属于这一批仙女座。九月、十月呢，只要你不得罪领导、同事，不辜负自己的一些预期，加油，稳步的去干好你的活，很可能你给自己设定的一些目标，这个时候就能够去达成，提前完成今年的任务指标，或者说你这个时候已经可以去展望明后年了。十一月、十二月基本你就可以是休假状态，放松一点，混着一点去过就行。反之，如果是九月上旬，你感觉自己是不太顺的，你可能被拒了呀，或者被调整了呀。自己的一些预期达不成啊，出了一些状况啊，或者是单位身边的人让你感觉很不好受、很麻烦，这批仙女座注意啊，天王星逆行这个时候就是让你们赶紧反思一下，是不是自己的一些想法、观念以及为人处事的态度有问题，或者是你瞄准的那个方向就是达不到的，有一些东西你没有办法靠自己的一些个人力量去进行转变，那就看看其他的方向和其他的渠道行不行，去尝试一下新的东西。因为土星已经经过了仙女座星盘的六宫了，代表你们的能力水平到现在来讲，应。付一些职务岗位啊，或者是工作内容啊，或者是够上某个薪资标准是绰绰有余的。那为什么还是没有能够去得到那个本该属于你的机会和回报呢？因为这个时候土星在七宫，木星在十宫，这两个都是贵人宫位、人际宫位，说明是在人际关系上、人情世故上有一批心理座没有做好，跟领导啊、跟父母啊、跟合作合伙方啊，或者是你身边人，可能在相处当中是有些问题的。那这就不就是说我再努力一下，靠自己的能力就能够解决的？你的观念要进行转变，你的处事的态度要。进行转变，仙女座要特别小心。十月十日到十四日，也就是十月中旬这十天开始的一些人际沟通方面，避免犯口舌或者是一些小问题上去纠错去较真，而忽略了宏观的一些大方向啊。那九月到十月呢，人际人缘好的仙女座会感觉到一种风生水起，别人可能会给你介绍新的朋友认识，或者是朋友会给你介绍工作项目和一些发财、省财的一些机会妙招，也可能你自己会因为到处的去走动啊，接触到新人新的圈子，又一次扩充了自己的社交圈和人脉圈。而这些都是后面能够为你所用，能够帮助到你的资源。那如果你是面临人际和工作麻烦的仙女座啊，也别慌，九月、十月呢也有调转方向、切换新的环境，或者是调整观念，以一些新的方式去处理旧的事情、旧的关系的这样的一个行运。那行运来看是有支持扭转的一个力量在的。那工作读书当中，九月仙女座是需要踏实认真的做事，不能够含水分。比起速度，质量更关键。不然的话，九月末、十月可能就会发现不过关。那财务和收入呢，在九月份回报会跟你的付出。是对等的，是公平的。有了仙女座，财务的好运会体现在能够有储蓄，能够存下款了，或者是自己开始有新的理财规划了，这个都是很好的。那九月末那周起到十月呢，仙女座工作生活可能就会有新的消息和动态出现，会是奔波跑动或者是思维非常活跃的一段时间，很利于学知啊、读书啊、考试啊，尝试一些新的感兴趣的东西。但有个前提是你九月有认真的准备，那么十月有这个行运的支持下，是比较能够熟练的去应对各种考试考验的一些尝试也能够成功，也有机会对外。发表发布一些你所做的工作产品，让他人去知晓你到底是干哪些活的，很适合去跑跑业务啊、拉人啦、啊、宣传啊、投流啊、普及啊、培训啊、开会啊、尝试一些线上业务等等。整体九月、十月的财运工作的一个顺利呢，会跟教育、学知学历、知识的储备、文化研究、互联网、海外交通等等有关。所以，如果你能够去加一些有关的内容到你的工作生活当中，比如说搞一些线上活动，或者是一些宣传，或者是上一些理财课啊、副业课啊等等，这种会对些。
你做的理财、赚财和存财都是有帮助的。也有的呢，可能会把资金投入在这些方面，比如说学车、买车、报课等等，这个呢都是一些很好的一些投入。那此时呢，不算是仙女座准备很久而等待的一个机会的这个时刻，但是你们行运的优势是你可以边学边做，学以致用，边学边赚。十月的你们是挺能忽悠人的，就是你可能听到一些东西，学到一些东西，你转手做出来，或者是你转头跟别人讲，别人就以为说，哎，你原来很专业，你原来很厉害。所以呢，这个时候不要等，多去尝试，多去表达，财运和事业运会更旺，有机会是超常发挥的。那爱情桃花方面呢，十月桃花运会更好，有伴侣的呢，也有更多机会在这个时候和对方对话啊，交流彼此真实的想法。九月有一点点是以自己认为的方式去爱，去对待感情的，就有点碰运气。就如果对方正好跟你同频，那 OK。但是如果对方和你的性格本身就差距很大，那么彼此就有一点难以理解，是有些轴的啊。那相位状态如果差一点的仙女座也有这种冲动吵架，或者是冷战啊，有隔阂甚至是分手的危机。何况这个时候火星的位置也会使得仙女座周围的一些干扰或者意见比较多，别人可能会七嘴八舌的去讲一些你们的一些感情，比如说本来没有那么严重的问题，跟朋友一讲，哎，这个问题反而是扩大了。所以呢，九月有问题的话，感情当中别跟周围人讲，尽量两个人自己内部去处理，更能够化解问题。等到九月末十月，如果感情当中拿不准，这个月呢是可以去问问身边那些同学啦、朋友啦这些。那单身的仙女座此时有结识新的伙伴的机会，但不是爱情运啊，所以可以先跟这些人慢慢的聊一聊，多接触各种风格的人，你才能够去知道自己适合哪一种。那美容减重方面呢，九月到十月仙女座都有变瘦啊、变美啊、变健康的机会，因为你们这个时候如果排除外界的干扰，其实是蛮自律的，尤其是腰腹肚子是有机会瘦的，也适合做这方面的一些训练。需要避开的就是一些应酬和环境的一个影响，尽量让自己处于简单的、独自的一个饮食环境当中，就能够比较顺利的瘦下来。这两个月呢，没有外人干扰的前提下，心理做整体还不错，一被人带出去就容易被带偏。换风格造型，九月会更好，因为十月呢木星逆行在你们的外星宫了，所以一些形象风格的尝试可能和你们的预期是不太相符的。那要祝所有的心理做这两个月远离尘嚣，寻到未来，坚韧不拔，奋勇向前，好运了。我是艾乐范老师，用星座和心理学一起更好的指导自身生活。拜拜。